हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग चैप्टर नंबर थ्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक और नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक कि जो आपकी एन की बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आप एक सीरीज देखोगे जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गाइस हम लेते क्या है तो हम लेते हैं कि जितने भी आपके इलेक्ट्रोड्स हैं जितने भी आपकी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं आपने उसमें से जो हाफ सेल्स बनाए हैं और उस हाफ सेल्स में आपने जो इलेक्ट्रोड्स लिए है उसके हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बेसिस पे हम एक सीरीज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जिस मेटल का या जिस नॉन मेटल का या जिस सब्सटेंस का आपने इलेक्ट्रोड बनाया है उस इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक समझा था एक टर्म था जिसको हम कहते हैं सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो आज हम देखेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप कैसे किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल सबसे पहले आपको उस मेटल का बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रोड को आपको डिप करना पड़ेगा उस मेटल आयन के सॉल्यूशन में जिससे आपको मिलेगा एक मेटल का हाफ सेल अब आपको जो हाफ सेल मिला है मेटल का जो मेटल का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइन करना है उस मेटल के हाफ सेल को आपको कनेक्ट करना है विद द सी जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और आपको पता है कि हमने हमारे कंफर्ट के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया है जीरो बस आपने दोनों सेल को कंबाइन किया तो आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आप दोनों सेल को कंबाइन करके उसको वॉल्ट मीटर से कनेक्ट करोगे तो आपको वॉल्ट मीटर का एक रीडिंग देखने को मिलेगा जिसको आप कहते हो सेल पोटेंशियल बस आपको सेल पोटेंशियल मिल गया आपको पता है उसका फॉर्मूला डेट सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बस आपको पता है कि आइडर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपका एक इलेक्ट्रो पोटेंशियल कौन सा होगा हाइड्रोजन जो आएगा आपको जीरो बस आपको ई सेल पता है आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो पोटेंशियल पता है बस आपको दोनों वैल्यू आपने सब्सट्रैक्ट कर ली तो आपको जो बाकी बचा वो आपको जो मेटल था उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल मिल जाएगा ओके ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए उसको मैं समझाता हूँ मैं आज आपके सामने दो इलेक्ट्रो पोटेंशियल लेके आऊंगा मीन्स दो इलेक्ट्रो लेके आऊंगा और हम दोनों इलेक्ट्रो के पोटेंशियल को मेजर करेंगे ओके okay, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोन देखो गाइस ये जो निशानी है वो आप समझ सकते हो कि जेड एन प्लस टू टू जेड एन मतलब आप इसको एज अ फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो दैट जेड एन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन बिल्ड्यूस जेड एन अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जिंक का क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है तो आपको जो पोटेंशियल वैल्यू मिलेगी वो होगी इसकी रिडक्शन पोटेंशियल तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई जीरो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक ठीक है चलो तो उसके लिए हम करेंगे क्या तो उसके लिए आपको मैंने अभी जो टेक्निक समझाई उसको ही फॉलो करना है कि आपको एक इलेक्ट्रो लेना है किसका एक इलेक्ट्रो लेना है जिंक का बस आपने जो एक इलेक्ट्रो लिया है जिंक मेटल का उसको हमें कनेक्ट करना है विथ हमारे सी डेट इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन यानी कि एक हाफ सेल आपका हो गया जिंक का तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई जिंक हाफ सेल और ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन अब सबसे मेन चीज क्या है इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि मुझे पता ये नहीं है कि जिंक मेरा एनोड होगा या कैथोड होगा हाइड्रोजन मेरा एनोड होगा या कैथोड होगा तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे दैट व्हाट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज एंड व्हाट इज गोइंग टू रिड्यूस तो उसके लिए भी एक टेक्निक है देखो हमारे पास जो वोल्टामीटर है उस वोल्टामीटर के हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं एक टर्मिनल होता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल अब आपने दोनों टर्मिनल को दोनों इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना है अगर आपने इस वोल्टामीटर के दोनों टर्मिनल को हमारे दोनों इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइन किया और यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर रीडिंग दिखाई दिया यानी कि आपका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन सही है गलती से अगर आपने इसका नेगेटिव टर्मिनल हमारे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन किया 
और इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइन किया तो आपका वोल्टामीटर काम नहीं करेगा यानी कि एक मेथड ये है कि आपका वोल्टामीटर अगर आपको रीडिंग दिखा रहा है इसका मतलब कि आपने वोल्टामीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हमारे इलेक्ट्रोड के नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया है तो देखो हमें वोल्टामीटर के दो टर्मिनल पता है ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है ये मेरा नेगेटिव है बस तो पॉजिटिव टर्मिनल हमारे जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट है जो कि ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो वो बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल याद करो पॉजिटिव को हम क्या कहते थे कैथोड कहते थे तो ये आपका बन गया कैथोड बस वोल्टामीटर का जो दूसरा टर्मिनल था नेगेटिव उसको हमने कनेक्ट किया है जिंक के रॉड के साथ तो वो आपका बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल याद करो हम नेगेटिव को क्या कहते थे कैनोड कहते थे इसका मतलब कि आप समझ गए हो यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एक्ट एस कैथोड और जो आपका जिंक है वो करेगा एक्ट एस एनोड तो अगर मैं दोनों के इक्वेशन लिखूँ तो आपका ये बनेगा एनोड यानी कि एनोड की आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी जेड एन बिल यूज जेड एन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन और जो कैथोड है जिस पे आपका हाइड्रोजन सेल है उस पर क्या आएगा टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन बिल यूज एच टू तो ये आपकी हो गई एनोड और कैथोड की रिएक्शन क्लियर अब जैसे आपने इन दोनों सेल को कनेक्ट किया आपके वोल्टामीटर ने एक रीडिंग शो किया और वो रीडिंग था कितना पॉइंट सेवनटी सिक्स वोल्ट क्या था पॉइंट सेवनटी सिक्स वोल्ट अब गाइस याद करो आपको पता है ई सेल क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों की कंसनट्रेशन वन मोलर है यहाँ पे जो गैस है उसका प्रेशर वन एटी एम है और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है टू नाइनटी एट कैलवे तो आपका जो सेल है वो बन जाएगा स्टैंडर्ड तो ये आपका आ गया इनोट सेल उसकी वैल्यू याद करो इनोट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड वो कि कैथोड है माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वो आएगा आपका एनोड चलो आपको पता है ई सेल की वैल्यू कितनी है आपके पास वो वैल्यू आपको दी हुई है पॉइंट सेवेंटी सिक्स वर्ल्ड फ्रेंड्स राइट हैंड साइड पे क्या है आपका तो राइट हैंड साइड पे आपने लिया हुआ है किसको हाइड्रोजन सेल को यानी कि यहाँ पे आपका आएगा H प्लस टू हाइड्रोजन यहाँ पे आप टू एच लिख सकते हो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जेड एन प्लस टू जेड एन चलो गाइस बताओ हमने इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना लिया था जीरो तो ये आपका आ जाएगा जीरो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या जाएगा आपका जिंक और उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास पॉइंट सेवेंटी सिक्स बस अगर आपने इसकी साइड चेंज की और इसकी साइड चेंज की या यहाँ से माइनस यहाँ पे लेके आओगे तो आपको देखो रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा जिंक का और जिसकी वैल्यू आएगी माइनस पॉइंट सेवेंटी सिक्स वर्ल्ड चलो तो गाइस This is how you can identify or you can calculate the reduction potential of metals with the help of your C, that is your standard hydrogen electron. चलो ये आपका first हुआ चलो Same way we are going to more second and second is a measurement of electron potential of copper electron. देखो मैं यही भी आपको दिखा रहा हूं हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करते हैं कॉपर प्लस टू टू कॉपर दैट मीन्स कॉपर प्लस टू विल गेन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूस टू कॉपर चलो फिर से वही प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे फिर से हम क्या करेंगे हम एक में लेंगे कॉपर उसका इलेक्ट्रॉन उसके सॉल का सोल्यूशन सेकेंड नंबर क्या होगा सेकेंड नंबर होगा हाइड्रोजन सेल अब देखो लास्ट टाइम हमने जो कनेक्ट किया था उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि नेगेटिव पे था जिंक जो बना था आपका एनोड यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव पे इस पर आपके पास है हाइड्रोजन सेल और राइट हैंड साइड पे वहां पे था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे है राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव पे कौन है आपका कैथोड क्या बनेगा आपका कॉपर यानी कि फिर से अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो एनोड अब क्योंकि यहाँ पे एनोड है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि 
हाइड्रोजन का होगा ऑक्सीडेशन तो डेट विल गिव यू टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन अब क्योंकि कॉपर आपका बना हुआ है कैथोल तो उसका होगा रिडक्शन तो कॉपर प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन विल यूज कॉप चलो अब जैसे ही आपने इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट किया अब आपको वोल्टामीटर एक रीडिंग दिखाता है और ये रीडिंग है कितनी पॉइंट थर्टी फोर वोल्ट कितनी है पॉइंट थर्टी फोर वोल्ट जो आपका बनेगा सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोल पोटेंशियल डिफरेंस बस तो इसको लिखो ई जीरो सेल या इनोट सेल इज इक्वल टू फिर से इनोट रिडक्शन ऑफ कैथोल माइनस इनोट रिडक्शन ऑफ एनोल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया होगा राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड लेकिन मैंने एनोल और कैथोल के फॉर्म में लिखा है जिसको आपको राइट और लेफ्ट में तकलीफ हो नहीं चलो बताओ कैथोल कौन है आपका इस बार आपका कैथोल है कॉपर तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या आएगा हाइड्रोजन और ये आपका क्या आएगा ई नॉट सेल बताओ हाइड्रोजन पोटेंशियल की तो कितनी होती है वैल्यू जीरो होती है आपका ई सेल कितना आया हुआ है पॉइंट थर्टी फोर वॉल तो ये आपका आ गया पॉइंट थर्टी फोर ये आपको फाइन करना था कॉपर का इलेक्ट्रोल पोटेंशियल और इसका तो कितना आता है जीरो आता है बस तो आपको देखो इजीली पता चल गया कि दिस विल बी प्लस टू कॉपर एट द वैल्यू ऑफ पॉइंट थर्टी फोर वन चलो क्लियर अब इसकी मैं आपको कंक्लूजन बताता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंक्लूजन देखो मैं यहां पे आपको दोनों का डिफरेंस समझाता हूं अब देखो गाइस हमने जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल देखा था आपको पता है उसकी वैल्यू आई थी पॉइंट सेवेंटी सिक्स वर्ल्ड और आपको पता है कि जिंक का क्या हुआ था ऑक्सीडेशन क्लियर उसके बाद गैस हमने अभी देखा लास्ट में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर प्लस टू टू कॉपर जिसकी वैल्यू आई प्लस पॉइंट थर्टी फोर वर्ल्ड और आपको पता है कि कॉपर का क्या हुआ था रिडक्शन क्लियर तो इसके बेस पे मैं एक नोट लिखाता हूँ नोट लिखना और जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके लिखो कंक्लूजन इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोल विच अंडर गोज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोल विच अंडर गोज ऑक्सीडेशन विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोल इट्स एक्वायर इट्स एक्वायर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल इट्स एक्वायर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल इसका मतलब कि अब आपको जितनी भी मेटल के इलेक्ट्रोल के इलेक्ट्रोल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी वो सारे इलेक्ट्रोल का होगा ऑक्सीडेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोल क्लियर बस तो उसका ऑपोजिट आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो दैट इलेक्ट्रोल विच अंडर गोस रिडक्शन इलेक्ट्रोल विच अंडर गोस रिडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोल एक्वायर्स पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल और गाइस एक सिंपल सी बात है हमने रिडक्शन पोटेंशियल की बात की है अगर रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू आती है मतलब कि रिडक्शन इजीली होगा और अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आती है उसका मतलब कि उसका कभी भी रिडक्शन नहीं होगा उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा और इसीलिए कॉपर प्लस टू कॉपर का पॉजिटिव वैल्यू आया इसका मतलब कि कॉपर का इजीली होगा रिडक्शन लेकिन जिंक का इजीली रिडक्शन नहीं होगा सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोल पोटेंशियल आपको इलेक्ट्रोल पोटेंशियल की वैल्यू पता चल गई तो आप ये बता सकते हो कि अगर उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन होगा 
और अगर उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका कभी भी रिडक्शन नहीं होगा उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा और ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हो तो यू कैन फाइंड दैट इलेक्ट्रो पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रो मैंने आपको दो एग्जाम्पल करके दिखा है एक में हमने फाइन किया था जिंक का और एक में हमने फाइन किया था कॉपर का एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हो थैंक यू